ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ സുവോളജി ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം നാല് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുക ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ഈസ് ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ ഈസ് ഡാഷ് അതായത് ഹൈപ്പോ ഗ്ലൈസീമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നതിന് കാരണമായ ഹോർമോൺ അതേതാണ് ഇൻസുലിൻ അതായത് അധികമുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കിയിട്ടൊക്കെ മാറ്റുന്നു നേരെ മറിച്ച് ഹൈപ്പർ ഗ്ലൈസീമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടും അതായത് ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കാരണമായ ഹോർമോൺ ആണ് എഴുതേണ്ടത് ഏതാണ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ഇൻസുലിൻ ആണെങ്കിലും ഗ്ലൂക്കോഗോൺ ആണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേ ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നാണ് ഏതാണത് പാങ്ക്രിയാസ് ആഗ്നേയ ഗ്രന്ഥി അതിലെ ബീറ്റ സെൽസ് ഇൻസുലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൽഫ സെൽസ് ഗ്ലൂക്കോഗോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഈ ഹോർമോണോട് ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഡാഷ് ഹോർമോൺ അറിയാലോ പ്രമേഹ രോഗികൾ എന്ന് പറയും രക്തത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് എപ്പോഴും കൂടി കാണുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ അപ്പോൾ അത്തരം അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അതായത് ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജനായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണ് ഇൻസുലിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ ഉള്ള മരുന്നുകളോ ഹോർമോൺ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടാബ്ലറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ വഴിയോ ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻസുലിൻ ഹോർമോൺ അതാണ് ഇവിടെ ഉത്തരം എഴുതേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ എന്ന് കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്തത് ഡാഷ് ഹോർമോൺ മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ബയോളജിക്കൽ റിതം ഓഫ് അവർ ബോഡി ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബോഡി ഫങ്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബയോളജിക്കൽ റിതം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്തരം ഒരു കീപ്പിങ്ങിന് കാരണമാകുന്ന ഹോർമോൺ ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ഏതാണ് ഉത്തരം വരിക മെലാട്ടോണിൻ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെലാട്ടോണിൻ ആണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം ഒരു താളാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡി റിതം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ ഹോർമോൺ ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ദ റിലീസ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഫ്രം പിറ്റൂറ്ററി പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്നും ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന തടയുന്ന ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരെന്താണ് സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ അപ്പോൾ സൊമാറ്റോസ്റ്റാറ്റിൻ ഒരു എന്താണ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അല്ല ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു ജൈജാൻറ്റിസം ഹൈപ്പോ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഡാഷ് അതായത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് ജൈജാൻറ്റിസം ഭീമാകാരത്വം അപ്പോൾ കുറവ് അതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ആണ് വാമനത്വം ഡോർഫിസം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടാം ശ്രദ്ധിക്കൂ നെയിം ദ ഹൈപ്പോ തലാമിക് ഹോർമോൺസ് സ്റ്റോർ ഇൻ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബ് ഓഫ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ ലോബിനെ ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണത് ഓക്സിറ്റോസിൻ വാസോപ്രസിൻ ഓക്സിറ്റോസിൻ മസിൽ കൺട്രാക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് ഫീമെയിൽസിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഡെലിവറി ടൈമിൽ യൂട്രൻ കൺട്രാക്ഷനൊക്കെ വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലേബർ ഹോർമോൺ എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി വാസോപ്രസിൻ ആൻറ്റി ഡൈ യൂറെറ്റിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും ഇത് വാട്ടർ റീറ്റൻസിങ് ഹോർമോണാണ് യൂറിൻ ഫിൽട്രേഷൻ സമയത്ത് വാട്ടർ അധികം കിഡ്നിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് വാസോപ്രസിൻ ഈ വാസോപ്രസിൻ ശരീരത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവുകയാണെങ്കിൽ അധികമുള്ള അതായത് യൂറിനോട് കൂടി എപ്പോഴും വെള്ളത്തിൻ്റെ ലോസ് സംഭവിക്കും നഷ്ടം സംഭവിക്കും ആ അവസ്ഥയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപിഡസ് അടുത്തത് എസ്പാൻ ദ ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺസ് നാലെണ്ണം ഏതൊക്കെയാണ് ടി എസ് എച്ച് എ സി ടി എച്ച് പി ആർ എൽ എഫ് എസ് എച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എസ് ഫംഗ്ഷൻ
ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം നെയിം ദ ഹോർമോൺസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഡിസീസസ് രണ്ട് രോഗങ്ങളുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് എഴുതേണ്ടത് ഡോർഫിസം ഡോർഫിസം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണമായ ഹോർമോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഡയബറ്റിസ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഇതിന് കാരണമായ അതായത് ഡയൂറസിസ് ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണ് ഹോർമോൺ വാസോപ്രസിൻ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈപ്പോതാലാമസ് നിന്ന് അടുത്ത ചോദ്യം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഫോളോയിങ് ഹോർമോൺസ് നാല് ഹോർമോൺ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് എറിത്രോപോയറ്റിൻ പാരാത്ത ഹോർമോൺ തൈമോസിൻ എ എൻ എഫ് എറിത്രോപോയറ്റിൻ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആർ ബി സി പ്രൊഡക്ഷൻ പാരാത ഹോർമോൺ പാരാത ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസസ് കാൽസ്യം ലെവൽ ഇൻ ബ്ലഡ് അതായത് ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് നേരെ വിപരീതമായിട്ട് ബ്ലഡിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ഉണ്ട് അതാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ കാൽസിറ്റോണിനും പാരാത ഹോർമോണും ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ഇൻ ആക്ഷൻ എന്ന് പറയാം വിപരീത ആക്ഷനാണ് അടുത്ത ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് തൈമോസിൻ തൈമോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അടുത്തത് എ എൻ എഫ് എ എൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏട്രിയൽ നാട്രി യൂറേറ്റീവ് ഫാക്ടർ ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ എസ്ക്രീഷൻ എന്നുള്ള എസ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആ പാടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണിത് ഇറ്റ് ഡിക്രീസസ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ അതായത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ വാസോ ഡയലക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അതിന് കാരണമായ ഹോർമോണാണ് എ എൻ എഫ് അടുത്തത് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ മൂന്ന് സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് നെയിം ദ എമർജൻസി ഹോർമോൺ വിച്ച് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദി ഹോർമോൺ ടു വിച്ച് ഹോർഗൻ ദിസ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡ് ഇസ് അറ്റാച്ച്ഡ് അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം എമർജൻസി ഹോർമോൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഹോർമോൺ അഡ്രിനാലിൻ ഇനി അഡ്രിനാലിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് ടു വിച്ച് ഓർഗൻ ഏത് ഓർഗനോട് കൂടി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ് കാണുന്നത് കിഡ്നി എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ ഓക്കെ അടുത്തത് നോക്കൂ ഒരു കോളം ഫിൽ ചെയ്യലാണ് എ കോളത്തിനനുസരിച്ച് ബി കോളും സി കോളും നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം എ കോളത്തിലെ ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര് ബി കോളത്തിൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ അവയുടെ ഫംഗ്ഷനാണ് സി കോളത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ എ കോളത്തിൽ ആദ്യത്തെ എ എന്ന് എഴുതിയത് നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്യണം ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ആൻഡ്രോജൻ ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെയിൽ അസസറി സെക്സ് ഓർഗൻ അപ്പോൾ ആൻഡ്രോജൻ എന്ന് തന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഏതാണ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര് ടെസ്റ്റിസ് വൃഷണങ്ങൾ അടുത്തത് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ പേര് തന്നു ഹോർമോണും ഫംഗ്ഷനും എഴുതണം ഹോർമോൺ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൈമോസിൻ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നും എഴുതാം അപ്പോൾ ബിയും സിയും നമ്മളവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യും ഇനി ഡി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ റോളാണ് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്ന് തന്നു മെയിൻറ്റെയിൻ നോർമൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ എന്നുള്ള ഹോർമോൺ ഷുഗർ ലെവൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആറാണ് അപ്പോൾ ഏതാണ് ഗ്ലാൻഡ് പാൻക്രിയാസ് അടുത്ത് നോക്കൂ പിനിയൽ ഗ്ലാൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരും ഫംഗ്ഷനും എഴുതണം ഏതാണ് ഹോർമോണിൻ്റെ പേര് ഇ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമ്മൾ എഴുതും മെലാട്ടോണിൻ ഇനി എഫ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ബയോളജിക്കൽ ക്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ റിതം ഓഫ് ബോഡി എന്നൊക്കെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് പാഠത്തിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റേഷൻ വീഡിയോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതോടുകൂടി കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാഠഭാഗത്തിനോടൊപ്പം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ വീഡിയോസുകളുടെ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളും ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതുകൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസിലൂടെയും അതുപോലെ നിങ്ങൾ അധ്യാപകർ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന പാഠഭാഗങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ലൊരു സ്കോർ കിട്ടട്ടെ എന്നുള്ളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇനിയും